कसरात गाय अपने बछड़े को लेकर जंगल में चली जाती है गाय और उसका बछड़ा अंधेरे में जंगल में आगे बढ़ रहे होते हैं तभी माँ मैं बहुत डरा हुआ हूँ काश कि हम घर पर ही रह सकते मैं हूँ ना तुम्हारे साथ डरो मत अगर हम वहाँ रहते तो कल वो तुम्हें मुझसे अलग कर देते इसीलिए लाना पड़ा तुम्हें यहाँ कहकर वो उसे जंगल में अंदर ले गई दूसरी तरफ जोशी पूरी रात सो नहीं सका क्योंकि उसकी इतनी वफादार गाय उससे नाराज होकर चली गई थी सुबह हो चुकी थी सुबैया बछड़े को लेने के लिए आता है जब वो घर पहुंचा तो उसे वहां न गाय दिखी न गाय का बछड़ा तब वो कमरे के पीछे की खिड़की पर जाकर पुकारने लगा जोशी 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 ने पुकार सुनी और तुरंत खिड़की पर आकर कहा सुबैया देखो किवाड़ की साकल लगी है जरा जल्दी से खोलो तो सुबैया ने तुरंत जाकर दरवाजा खोला और पूछा क्या हुआ जोशी बाहर से किवाड़ किसने बंद कर दिया था और तुम इतने परेशान क्यों हो ये पूछे जाने पर जोशी ने उसे सारी कहानी कह सुनाई क्या वो गाय इतनी अच्छी है तब तो तुमने ये सोचकर बड़ी गलती की कि उसके बछड़े को मुझे बेचने वाले थे उसके ये कहने पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं उसके बछड़े को उससे अलग करूंगा ये तो मैं अपनी पत्नी की बातों में आ गया और मुझ पर पैसों का भूत सवार हो गया मैंने बहुत बड़ी गलती की उसने उदास मन से कहा तब सो भैया देखो तुम्हारे पास के जंगल में हो सकती है तुम्हारी गाय जाओ और तुरंत उसे तलाशो तुम्हारी गाय तुम्हारे घर वापस आ जाएगी जरा भी देर नहीं करो उसकी ये बात सुनकर जोशी डर जाता है हाँ कोई पकड़कर भी ले जा सकता है मैं उससे प्रार्थना करूंगा घर आने की तभी लक्ष्मी बाहर आती है रुको जरा मैं भी तुम्हारे साथ आती हूँ चलो गाय और बछड़े को एक साथ ढूंढेंगे दोनों एक साथ जंगल की ओर निकल गए जंगल में अंदर जाकर गाय और बछड़े को ढूंढने लगे लेकिन बहुत देर तक लगातार ढूंढने के बाद भी गाय का कोई पता नहीं चला सुबह से शाम हो गई सुनो मैं अब और नहीं चल सकती बहुत थक गई हूँ हमने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है अब और नहीं चल सकूंगी जोशी ने सुना तो हा लक्ष्मी मेरी भी यही हालत है अब अंधेरा भी बढ़ रहा है चलो घर चले लेकिन हमें अपनी गाय कैसे मिलेगी फिर अभी खोजने का कोई मतलब नहीं है कुछ देर में घुप अंधेरा हो जाएगा हम इस अंधेरे में गाय को कैसे ढूंढेंगे और अगर हमें किसी जंगली जानवर ने देख लिया तो जिंदा नहीं छोड़ेगा जब उसने ऐसा कहा तो लक्ष्मी बहुत डर गई सुनो ऐसे क्यों कह रहे हो मुझे बहुत डर लग रहा है उन्होंने घर जाने के लिए जल्दी जल्दी कदम बढ़ाए जंगल में थोड़ी दूर आगे बढ़े थे कि तेज बारिश शुरू हो गई। हे मेरे ईश्वर बारिश भी अभी ही करनी थी ये बारिश अब थमने वाली नहीं है चलो जल्दी करो वे दौड़ने लगे अंधेरा बढ़ गया था और तेज बारिश हो रही थी वो रास्ता भटक गए लक्ष्मी लगता है कि हम किसी और रास्ते निकल गए हैं तो अब हमें क्या करना चाहिए मैं हूं ना तुम डरो मत चलो जल्दी जल्दी ये सब मेरी वजह से हुआ ये मुश्किलें इसलिए हुई क्योंकि हम उस सोने जैसी गाय के बछड़े को उससे अलग करने की सोच रहे थे सब मेरी गलती है वो दुविधा में थे और समझ नहीं पा रहे थे कि कहा जाए इस बीच एक बड़ा भेड़िया उनके सामने आ गया और गुर्राने लगा लक्ष्मी और जोशी ने इसे देखा तो डर के मारे कांपने लगे ये 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 एक भेड़िया है हमें मार देगा हमें मार देगा कोई हमें बचाओ कोई हमें बचाओ कोई जंगल में कुछ दूर गाय ने उनकी चीखें सुनी गाय ने अपने बछड़े से कहा अरे ये चीखें तो लक्ष्मी और जोशी की लग रही है लगता है कि वो हमें ढूंढते हुए यहाँ आए थे और किसी खतरे में पड़ गए हैं मुझे उन्हें बचाना होगा वहां से गाय उस ओर जाने लगती है जहां से चीख पुकार सुनाई दे रही थी इस बीच दोनों उस भेड़िए से बचने के लिए भागे और एक जगह ठोकर गाकर गिर पड़े भेड़िया धीरे धीरे दोनों को मारने के लिए उनके करीब आ रहा था दोनों असहाय जोर जोर से चिल्ला रहे थे इस बीच गाय और उसका बछड़ा वहां पहुंच जाते हैं और वहां उस भेड़िए को देखा गाय ने बिना देरी के दौड़ लगाई और एक ही बार में अपने दोनों सिंगों से भेड़िए को हवा में उछाल दिया भेड़िया जोर से गुर्राया 
और जमीन पर चारों खाने चित्त हो गया और भाग गया लक्ष्मी और जोशी गाय को अपने सामने खड़ा देखकर खामोश थे ओ मेरी गाय तुम सच में मेरे घर की देवी हो जिसने एक बार फिर आज हमारी जान बचाई नहीं तो आज हम इस भेड़िए का भोजन बन गए होते हाँ हमसे बहुत बड़ा पाप हुआ है हमें अपनी गलती का एहसास है हमें माफ कर दो हम फिर कभी ऐसा नहीं करेंगे हम पर विश्वास करो और अपने घर वापस आ जाओ मुझे पहले से ही पता था कि तुम मुझे ढूंढते हुए आओगे तुम मेरे माँ बाप की तरह हो मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मेरे साथ ऐसा करने की सोचोगे भी इसीलिए मैं यहाँ चली आई ये सुनकर उनकी आंखों में आंसू भर गए हम फिर कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे हमें माफ कर दो मैं हाथ जोड़ता हूँ ठीक है चलो हमारे घर चले जोशी और लक्ष्मी ये सुनकर खुशी से गदगद हो गए गाय ने उन्हें सही रास्ते से ले जाकर सही सलामत घर तक पहुंचा दिया वे सब बहुत प्रसन्न थे गोपालपुर गांव में शांता नाम की एक महिला रहती थी उसे पैसे जमा करने का बहुत शौक था उसका रवि नाम का एक बेटा था वो सेना में एक सैनिक के रूप में काम कर रहा था एक बार जब रवि छुट्टियों में घर आता है शांता रवि की शादी करने के लिए एक मालदार घर की लड़की तलाश करना शुरू कर देती है उसे एक ऐसी लड़की की तलाश थी जिसका बाप लखपति हो लेकिन रवि को ये बात पसंद नहीं थी और इसीलिए उसने अपनी माँ के खिलाफ जाकर एक अनाथ लड़की से शादी कर ली जो स्वभाव से बेहद सरल थी माँ ये आपकी बहू है इसका नाम है राधा ये बहुत अच्छी लड़की है उसका अपना कोई नहीं है आज से आपको बेटी के रूप में उसकी देखभाल करनी है न के बहू के रूप में शांता राधा को देखकर सन्न रह जाती है और जोर जोर से रोने लगती है अरे मेरे राम हे भगवान ये क्या किया तूने रवि मैं तेरे लिए एक बड़े बाप की बेटी तलाश कर रही थी बेटा और ये तुम कुछ ले आया तूने कनाथ से कैसे शादी कर ली कहा से उठा लाया इसे माँ आपका सोचने का तरीका एकदम गलत है अनाथ भी इंसान ही होता है मुझे नहीं लगता कि आप जो मालदार बहु लाती वो आपकी ठीक से देखभाल करती लेकिन ये लड़की जरूर करेगी क्योंकि उसका अपना कोई नहीं है वो आपको माँ की तरह समझकर आपका ख्याल रखेगी जिसके पास जो नहीं है उसे पाकर वो उसकी कद्र करता है यही कारण है कि मैंने इस लड़की से शादी की है इस उम्र में आपको ऐसी बहू की जरूरत नहीं है जो तगड़ा दहेज लेकर आए बल्कि एक ऐसी बहू की है जो प्यार और स्नेह के साथ आपकी देखभाल करे माँ मैं तुम्हारे साथ यहाँ नहीं रहता हूँ माँ मुझे तुम्हारी चिंता लगी रहती है मेरी बात को समझने की कोशिश करो किसने कहा कि मुझे देखभाल की जरूरत है तू पागल है क्या दुनिया पैसे पर चल रही है अगर हमारे पास पैसा है तो हमारे नियंत्रण में सब कुछ होगा माँ अलमारी में रखा पैसा आपकी संपत्ति बढ़ा सकता है लेकिन आपको खाना नहीं खिला सकता आपको स्नेह नहीं दे सकता और अगर कुछ दिनों के बाद आपकी सेहत ठीक नहीं रहती है तो पैसा आपकी देखभाल नहीं करेगा पैसे को भी एक इंसान की जरूरत होती है शांता उसकी बातों से चिड़ जाती है और अंदर चली जाती है राधा चिंता मत करो मेरी माँ का गुस्सा दूध के उबाल की तरह है मैंने उसे बताए बिना तुमसे शादी कर ली ना इसीलिए गुस्सा होना बनता है उसका रवि राधा का ढांडस बंधाता है और उसे अंदर ले जाता है अगली सुबह जब शांता सोकर उठती है तो देखती है कि घर की सभी चीजें सुंदर ढंग से व्यवस्थित रखी हैं। राधा ने सुबह पाँच बजे उठकर घर का सारा काम निपटा लिया था फिर वो शांता के लिए कॉफी लेकर आती है सास जी यहाँ आपकी कॉफी लीजिए यहाँ कौन है तुम्हारी सास मैं तेरी सास वास नहीं हूँ आइंदा इस तरह बुलाना नहीं मुझे सुबह सुबह अपना मनहूस चेहरा दिखा दिया मुझे क्या जादू टोना किया है मेरे बेटे पर कैसे किया अपने वश में उसने आज तक मेरी कोई बात नहीं टाली थी पहली बार वो मेरे खिलाफ बात कर रहा है मैं देखती हूँ कि कैसे रहती है तू मेरे बेटे के साथ ये एक तरफ हो जा शांता बिस्तर से नीचे उतरी और राधा को एक तरफ धकेल दिया जैसे ही शांता ने राधा को धक्का मारा राधा के हाथ की कॉफी उसके हाथ पर गिर गई और उसका हाथ जल गया राधा रो पड़ी और अंदर चली गई इतना सब हो जाने के बाद भी राधा ने कई दफा अपनी सास के गुस्से को कम करने के लिए बात करने की कोशिश की लेकिन शांता का दिल नहीं पिघला और वो उसे उसी तरह कोसती रही एक दिन रवि का सीमा से कॉल आ गया और वो तुरंत वहां से चला गया राधा आहाते में खड़ी होकर दुखी मन से अपने पति को जाते हुए देखती है उधर शांता मन ही मन सोचती है इस राधा से छुटकारा पाने का यही सही समय है वो राधा को बहुत सताती है मारने पीटने से भी बाज नहीं आती 
ये सब देखकर शांता की मृत सास एक प्रेतात्मा में बदल गई और उस घर में आ गई मुझे इस शांता को सबक सिखाना चाहिए वो मासूम बच्ची राधा को क्यों इस तरह सता रही है भूत राधा के शरीर में प्रवेश कर जाती है और शांता के कमरे में जाती है राधा अचानक शांता के चेहरे पर गर्म कॉफी फेंक देती है वो चौंक जाती है और चिल्लाती हुई बिस्तर से उठती है अरे दिमाग खराब हो गया है क्या तूने मेरे चेहरे पर कॉफी क्यों फेंकी तुम चिल्ला क्यों रही हो भूत ने शांता के बालों को कस पकड़ा और उसे बिस्तर ऐसी नीचे खींच लिया क्या तुम्हें इस बात का ख्याल नहीं कि मैं तुम्हारी सास हूँ तुम अंधी हो जाओगी मैं तुम्हारी बहू नहीं हूँ तुम्हारी सास हूँ जो मर चुकी है मैं अपनी आंखें नहीं खोगी उन शब्दों को सुनकर शांता चौंक जाती है और डर के मारे कांपने लगती है हाँ मैं एक भूत हूँ मैं तुम्हें सबक सिखाने के लिए यहाँ आई हूँ मैंने तुम्हारी कितनी अच्छी देखभाल की थी लेकिन तुम क्या कर रही हो सता रही हो अपनी निर्दोष बहू को जब उसका पति यहाँ नहीं है क्या मार डालोगे उस मासूम लड़की को क्योंकि उसके लिए कोई पूछने नहीं आएगा हाँ आज से तुम्हें ये हर काम करना है अपनी बहू को बिठाकर हर चीज देनी होगी और खाना खिलाना होगा अगर कुछ गड़बड़ करने की कोशिश की तो मैं तेरी खाल खींच उससे अपनी चप्पलें बनाऊंगी समझी ऐसा कहकर भूतनी वहां से चली जाती है उस दिन के बाद से शांता अपनी सास के कहे मुताबिक सारे काम करती है हे परमेश्वर ये तो उल्टा ही हो गया हाय भगवान मैंने आ बैल मुझे मार कर लिया उस दिन के बाद से वो राधा को आराम करा रही है खुद बनाकर खाना खिला रही है राधा जिसे कुछ पता नहीं अपनी सास को उसकी सेवा करते देख हैरान है